Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que me estés viendo. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal. Pues el día de hoy, chicos, oigan, yo soy Maggie Trujillo para todos aquellos que no me conocen, ¿ok? Oigan, este, hoy vamos a hacer un camino para Navidad, ¿verdad? Un camino de mesa para que lo pongan en su mesa y lo decoren hermoso, precioso. O sea, algo muy sencillito para todas estas chicas principiantes, para que no les cueste trabajo y para que lo hagan en un 2x3. Pues aquí les voy a dejar los materiales, chicas. Suscríbanse al canal. Al canal. Al canal. Al canal también. Y me invitan. Unas tortillas de canal. Este. Suscríbanse al canal. Denle dedito arriba. Y aquí andamos. Búsquenme todas mis redes sociales. En Instagram como Maggie.trujillo.12. Y en TikTok como Nana Nana. En Facebook como Nana Nana. O como Nana Maggie. Ok, que tengan un excelente día, los quiero mucho. Sale, bye, nos vemos. Y les dejo el video. Bueno chicos, pues esto van a ser los materiales. Perdón, se ven el tiradero aquí, estoy en mi cuarto. ¿Verdad? Para todos esos que no sepan, pues me, me lastimé un pie, lo traigo quebrado. Entonces ando haciendo como debo de estar en reposo absoluto. Aquí estoy en mi recámara. Ok, pues vamos a hacer, vamos a ocupar este. Yo tengo aquí polar, tela polar, chicas. Pero ustedes pueden usar también fieltro, ¿verdad? Que normalmente se usa en todas las manualidades. Yo tengo polar en verde fuerte, en, en rojo. Tengo polar en blanco. Y no encontré en, en polar color carnita, entonces lo tuve que comprar de fieltro, ¿ok? Pero estos colores vamos a ocupar. Pues sí, los chicas, y los de los colores que vayamos a ocupar. Pinturas plásticas para tela. En negro y en blanco. Cinta métrica, tijeras y algunas decoraciones que le vayamos a poner esto lo voy a dejar así como opcional pero pues ando así como que en mi cabecita ajá, acomodándolo ok pues vamos a empezar con este camino chicas mi mesa a la que yo voy a hacer a la clienta que me lo pidió es para una mesa de esas de fiesta tablones se les llaman aquí en méxico un tablón que normalmente mide de 2 2 metros 16 2 metros 20 verdad miden los tablones entonces este este camino yo lo voy a hacer de 1.50, lo que es el ancho de mi tela. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Bueno, chicas, pues ahí les va. Primero que nada vamos a empezar a recortar el color verde, ¿verdad? Que es la base de nuestro camino. La base es en rojo y va a resaltar lo verde porque nomás voy a poner en las orillas rojo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una tira de 30 centímetros de ancho. ¿Ok? Chicas, ¿cuánto yo compré para...? Para aquí el proyecto compré un metro, pero pues claro que no me voy a ocupar 30 centímetros, porque mi tela mide 1.50, que es lo que lo voy a hacer así. Así va a estar el camino de ese tamaño. No lo quiero. Si ustedes lo quieren más largo, y es que ya depende del tamaño que ustedes quieran su camino. Si ustedes lo quieren más largo, chicas, miden su mesa y en las partes de los lados dejan de 25 a 30 centímetros a que cuelgue del lado de su tablón o de su mesa. ¿Verdad? Para que le quede así todo completo. Este nada más va a ser como un centro de camino, que, porque van a poner un mantel blanco y encima van a poner este caminito. Entonces nada más se los voy a poner así de 1.50, más lo que de, de las orillas de lo de rojo, pero nada más. Ok, entonces este sería así como para un tablo, después se los muestro cómo va a quedar. Voy a medir del lado del hilo de la tela, donde está aquí el hilo, ya les he comentado que este es el hilo. Por aquí la gente, la chica de la tela te lo corta y este es el ancho de la tela y lo que está a un lado es el, el, este, el hilo de la tela entonces al lado del hilo de la tela voy a cortar 30 centímetros voy a marcar con una greda con un lápiz o algo los 30 centímetros y voy a hacer esta tira lo corto y ahorita se los muestro aquí voy a empezar a señalar con un jaboncito, una greda, un color, o lo que ustedes quieran. Van a marcar sus 30 centímetros, porque de ahí van a empezar a estar recortando. ¿Ok? Y acabo mi tela, y voy a marcar. Y así todos mis 30 centímetros. Y después empiezo a recortar, chicas. ¿Ok? A lo mejor aquí en cámara no se ven los que me estoy mojando, pero si sí se alcanza a ver, yo no tengo una grada blanca, entonces si sí se alcanza a ver en el cabecito. Perdón con todos los aviones, vivo cerca de la base aérea y andan aquí como practicando ahorita los aviones. ¿Ok? O 
dos horas sin acostar. Bueno, chicas, pues ahora vamos con la tela roja, ¿verdad? El polar rojo. Y esto lo vamos a hacer de 46 centímetros, igual del mismo largo. Vamos a marcar de aquí a aquí nuestros 46 centímetros. Y vamos marcando igual que hicimos con la otra tela. ¿Ok? 46. Y así nos vamos y pues recortamos, chicas. Yo aquí ya le había aventajado, ¿eh? Para que ven que no, no que digan, ay, mamá, mira, qué buen tino. No, aquí está. Ya lo tengo marcado. Ya no me lo voy cortando para que ustedes vayan bien. Esto lo vamos a hacer rapidísimo y fácil, chicas. Lo más entretenido puede ser los adornos que vayamos a poner. En este caso quiero poner unos Santa Clauses, entonces, pues eso se los voy a tener que estar recortando y pegando a mano. Ok, pues ya tenemos nuestra otra parte de nuestro camino. ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a unir ahora el camino rojo con el camino verde que tengo. Ok, aquí me quito esta tela de aquí, que me lo anda estorbando. Ok. ¿Cómo voy a hacer? Voy a unir de la orillita, nuestra orillita, voy a poner derecho con derecho. Ok. ¿Cómo voy a saber cuál es el derecho? Chicas, pues acuérdense que nuestros, no es nuestro hilo de la tela, donde se sientan nuestros, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras puntaditas de nuestro hilo saltadas, eso quiere decir que es al revés entonces vamos a poner frente con frente eh, uniendo aquí la orilla y vamos a pasar una costura ¿cómo la voy a pasar? pues con máquina o, o a mano, como tú quieras con lo que tengas vas a hacer una punta a medio centímetro a un centímetro más lo más grande que puede ser es de un centímetro de costura todo, 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 todo lo largo de nuestro camino ¿Sale? vamos uniendo ya que está unido puedo ponerle alfileres para que no se me mueva chica lo puedo hilvanar si soy principiante ¿por qué? porque después voy a unir esta, esta otra mitad esta otra orilla con esta orilla ¿sale? aunque me quede así aunque diga se ve más, más grande Maggie no le hace así no importa ¿ok? y también vamos a pasar una costura recta a todo lo largo de nuestro camino de los dos lados ok yo me voy a la máquina tú no tienes máquina vete al hilo y aguja si tienes máquina pues vámonos todos a la máquina bueno chicas pues aquí ya estoy cosiendo me estoy yendo por la pura orillita y al ras de mi patita esa es la medida que yo tengo dejo que la tela se vaya solita no forzo porque esta tela suele a, a estirarse entonces la dejo así como sus fibras normales sean. Nomás trato de acomodar que sea parejito. Y no voy forzando, solamente voy acomodando mis dos telas que estén iguales para que agarre la Y así me voy, chicas. Y así la voy a hacer de los dos lados. Ahí vamos. No fue tan difícil, chicas. <risa> Lo bueno que... Pensé que iba a ser más difícil, la verdad. Pero como le hice la puntada 4, sirve que aprovecho, chicas, para decirles, este tipo de telas, cósanlo con la puntada más amplia que tenga, porque como son muy peluditas, muy este, afelpaditas, ¿verdad? Se tienen que desbaratar, no desbaratan, y no les cuesta tanto trabajo como Maggie, porque la puntada está grande, yo la metí del número 4, que es la más amplia que trae mi máquina. Y, pues, no me está costando tu trabajo. Nomás desbarato poquito por un lado y alzo el hilito por el otro. Lo bueno que les digo que están grandes las puntadas. Jalo el hilo y ya me voy. Entonces, rápido, ya nomás me falta un pedacito. Entonces, metan la de la puntada 4. La aguja chica, la que yo tengo es del 11. La del 11, que es una, que es de la, para costura normal, para tela normal. Porque hay unas más delgaditas y otras más gruesas para pantalones de mezclilla. Entonces, esto, con la del 11 cose muy bien. Y con su puntada grande, si tuvieran que desbaratar como la Maggie, pues ya, rápido. ¡Ay, ya, ya acabamos! 
más. Ahora se llama aquí, hagamos lo correcto. Ay, mijita, mijita, ve. Voy a poner por la raca porque de este lado voy a empezar a coser. Y como no me gusta estar quitando alfileres, chicas, este es otro tip que les doy yo a las principiantes. Si tú pones tu alfiler, yo tengo estos alfileres que son de modista, que son más largos del, que el alfiler normal. Lo pones así derechito y tú puedes coser, pasar tu, tu máquina sin ningún problema. El problema es que lo pongas así esgadito porque luego te truena tus agujas, ¿ok? Entonces, no los pongas así, ponlo así y vas poniendo tu alfiler derechito. Les digo que nada más por flojera, por huevona, si no, ya lo hubiera acabado. Bueno, sirve que les doy otro tip, chicas. Yo este que estoy haciendo, ya les dije, es de tela polar, ¿ok? Es de tela polar. ¿Qué pasaría si tú no quieres de tela esta? Porque hay unos que se ven muy bonitos, estos también los voy a alzármela un poquito para que me lo vea la cara. Hay unos caminos que se ven hermosos, preciosos, que son muy navideños, ¿verdad? De esos, vamos a unir ahora la otra punta, ya uní poquito para allá, ahora voy a unir estas puntas para que no se me eh, vaya a estar moviendo, chicas. Hay unos caminos que son dorados, ¿verdad? Puedes comprar tela satinada. Y tela estampada dorada y quedan elegantísimos, preciosos. Así como yo te estoy enseñando que lo hagas, pero nada más con diferente tela. Y pues no, no necesitas ponerle como que adornos así de fieltro, ¿verdad? Pegados a, a tu camino. Sino que este, ya la tela viene estampada, así decorada como en colores grabados navideños. Y te queda precioso, te queda hermosa tu camino así de esta manera lo combinas ya sea plateado con con algunos este con otra tela estampada que tenga plateados o con dorados o igual también puede ser tela a roja con con tela roja con alguna tela estampada que tenga nochebuenas o que tenga cosas navideñas chicas y no necesitas como que hacer ya las figuritas ya, ya viene así entonces te va a quedar tu camino muy bonito estoy acomodando chicas porque acuérdense que se me había movido todo normalmente lo estoy pasando como de 10 centímetros más o menos a 12 centímetros este mis alfilercitos los estoy acomodando para que la tela no se me vaya a mover ok acomodo Miren, si se fijan aquí ya la tela que está como más guanquita la roja entonces voy a tratar de jalar la verde y poner en medio un alfiler para que se me acomode el chiste es de que ustedes se vayan acomodando y no se les vaya a mover. Así como se me movió a mí. Es que dije, ay, ¿cómo les enseño a las chicas lo que no deben de hacer? Ay, Lore, así lo de rápido. <risa> y pues se me movió. Pero todo era por enseñarles. Ay, ay, ay. Cosas que me pasan de principiante. Pero ni modo. Ay, ya que puse todos mis alfilercitos, ahora sí puedo pasar mi máquina... Como les digo, todos los alfileres, si ustedes los, los ponen así paraditos, derechitos. Vean, este está así como, si ¿sí lo ven como inclinadito, no. Trato de ponerlo paradito para que no vaya a pegar su máquina ahí. O cuando vayan cosiendo, pues van quitando los alfileres para que no tengan ningún problema de que se les vaya a atorar en su, en su, ¿cómo se llama? En su aguja, ¿ok? Entonces así ya lo empiezan a, a coser. Pero no, va de nuez, chicas, va de nuez. Vamos a coser de nuevo. Bueno, chicas, ya que terminamos de coserlo, pues ahora nos toca usar la plancha y empezar a abrir costuras y marcar pues los bordes. ¿verdad? Acomodamos nuestro... Todo es por al revés, chicas. Y vamos a planchar. Todo. Yo aquí ya, ya le había adelantado para que no sea tan largo el video. ¿Ok? Ya que está así todo planchadito, ahora sí vamos a voltear nuestro este camino pues ya lo tengo aquí chicas ahora vamos a voltearlo para planchar ahora del otro lado ya tenemos nuestras costuras abiertas y acomodamos de nuevo a donde tenemos nuestra ya señalado nuestra planchada, ¿verdad? Y le damos otra planchadita para que nos quede muy, muy abiertito 
muy bonito. Y así lo vamos a hacer todo el camino. Seguimos haciendo. Bueno, chicas, pues ya está planchadito todo. ¿Saben qué? Ahorita vi mi espiguilla, que ya tengo aquí dorada. Se la puedo poner aquí y sí me luce bonito. Se me hace algo delgadita, pero es algo discreto. Entonces, si sí lo alcanzo a, 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 a dar, a coser. Entonces, antes de cerrar las puntas, ya está ya planchadito, está abierta la de esta, este, las costuras. Entonces, voy a poner en toda la orilla esta espiguilla para que quede así y se vea más la orilla. Ok, pues me voy a la máquina de nuevo. Chicas, recuerden, esto, esto es opcional. Si no se lo quieren poner, así lo dejan, ok. Ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Bueno, chicas, pues aquí ya le puse este listoncito dorado, ¿verdad? A la orilla para como adorno. Pero les digo, esto es opcional. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a hacerle la terminación del, man, del caminito. Podría ser que yo le doble la, la, un centímetro hacia adentro de los dos lados, chicas. Y pase una costura, ¿verdad? Y así quedaría mi, mi caminito en recto, ¿ok? Pero si quiero que sea como en diagonal, ¿verdad? Que sea así como en una flecha, pues entonces lo que voy a hacer es que así del lado del revés como lo tengo, voy a unir mi parte verde con mi parte verde a que me den iguales y en esta parte de aquí también me va a dar igual, ¿ok? Y voy a, a doblar de esta manera que estén parejos y voy a meter una costura de un centímetro en esta parte de aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner alfileres porque no quiero que se me mueva como al principio. ¿Ok? Pongo un alfiler aquí en la orilla, uno en medio y otro en la orilla. Y lo voy a hacer de un centímetro la costura. ¿Ok? Me cerciero que estén parejitos mis costuras de aquí y voy a meter a un centímetro mi costura. ¿Qué voy a hacer? También del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí está mi, mi pieza así por el lado del, del derecho, ¿verdad? Uno, que, sean, que esté parejito, mi, mi telas del medio, que son las verdes, ¿verdad? Que quedan igual. Y que quede esto igual. ¿Y qué voy a hacer? Pues igual. Pongo alfileres para que no se me muevan mis piezas. Y también le voy a meter costura a un centímetro. Me voy a máquina o, pues ya saben, a aguja. Ay, aquí esto se me atoró. Tres alfileres para que no se me mueva. Para que no se me vaya a mover mi tela. Y meter mi costura. ok es que le pasan a los agujas ahí está voy a meter a un centímetro todo recto, pues vámonos a la máquina ahí les va chicas pues ya metí aquí el centímetro de costura ¿verdad? ¿qué pasa? yo necesito cortar estas puntitas de aquí para que la punta me quede perfectamente y cortar el excedente sin irme a la costura y después voy a voltear con unas tijeras a punto perfectamente y me quedaría de esta manera. Me quedaría mi puntita perfecta en esta forma de aquí. ¿Se acuerdan que yo le puse aquí dorado? Igual yo podría aquí ponerle dorado, ¿verdad? Para darle la mayor terminación o igual meterle algún flequillo para darle mejor terminación y se vea bonito. ¿Qué pasa? Voy a tener que desbaratar. <risa> ¿Por qué, chicas? Bueno, lo bueno que ya vimos un terminado. Ustedes pueden darle este terminado si sus telas son muy delgaditas. Mi polar es algo gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se siente este bordito, chicas. Se siente el bordo. Entonces, cuando pongan un vaso o pongan, no sé, algún adorno o algo aquí, se vaya a caer. Está muy grueso. Entonces, no me gustó para este tipo de tela el terminado. A lo mejor en otro terminado de, de tela delgadita, pues sí, se ve muy bonito y se ve muy fashion. Les digo, hasta podríamos ponerle barbitas aquí, 
o lo doradito, o aquí podríamos ponerle un adorno navideño, ¿verdad?, para las puntillas, pero sí se me hace a mí muy, muy, muy grueso. Del lado de, de, de atrás se vería de esta forma, quedaría de esta forma, y les digo, luce muy bonita, sí, pero en mi caso no me gustó por esto, porque se me hace muy grueso. Le digo a mi niño, es que se me hace muy grueso este de aquí, no me gustó. Entonces, lo que yo estoy pensando, este lado ya no lo hice, porque pues no me gustó ahí. Entonces dije, prefiero que me quede así. Y le hago la bastillita así como yo les había comentado y listo, ¿sí? Pero si se fijan, también no me va a gustar. <risa> Quedaría así, chicas. Bien. No se ve mal, pero igual me hubiera gustado que quedara lo verde metido y con lo rojo así, el terminado, ¿sí? Ya no lo hice así porque ya no lo corté así. Que no me es este, difícil hacerlo. Igual nada más corto. 8 centímetros de aquí. 8 del puro verde. ¿Verdad? Y doblo. Doblo y coso para que se me vea. Me quede de esta manera. Me quede así mi, mi terminado encuadrado. Pero así. También si se vería bien. Igual lo puedo terminar así. Ahorita mandé a encar encargué. A ver si hay flequillo dorado o barbita, no sé cómo lo conozcan en sus países, dorado, para ponerle aquí. Para cuando yo le haga la bastillita, tenga esto dorado y le combine con lo dorado que yo le tengo en estas orillas de aquí. Y se me ve aquí el flequillo dorado. Me va a gustar, yo creo que más, que este terminado que le había dado, que se ve, les digo, se ve muy bonito también, chicas. Ay, se me fue. no se ve acá en la cámara, chicas. Se ve muy bonito. Se ve bonito el terminado. Pero sí, este, aquí en la vida real se, ve, se siente muy grueso. Lo siento muy grueso. Podría dejarlo así también, si yo quisiera. Le pongo barbitas y ya disimula, ¿verdad? Lo, lo mejor lo grueso. Y les digo, pues así me gusta. Pero me gustaría como que en una tela más delgada. Así como que en esta tela polar se me hace muy, muy, muy grueso. Si a ustedes les gusta así, lo pueden dejar así, chicas. Yo dije, bueno, igual lo dejo aquí y aquí le pongo el Santa Claus. Entonces, de todos modos, no van a poder poner nada aquí porque, porque va a estar el Santa Claus aquí, ¿verdad? Y nomás quedaría este piquito así de adorno. Podría ser. Pero, pues ya me abarcaría lo que es del piquito y lo que me abarca el Santa Claus. Ya me va a robar todo este espacio para, para la mesa. Para el adorno navideño, o sea, sería este pedazo. Me quedaría más chiquito mi, mi camino. Entonces, pues todos estos detalles los estoy viendo y espero ahorita <ríe> en lo que me decido, chicas, a ver qué es lo que le pongo. Pero así va a quedar nuestra punta si la hacen así como les digo, ¿ok? Déjenme ver cómo voy a ir a hacerlo. Chicas, ¿qué terminado le di? Pues lo dejé así encuadrado. Lo volteé de nuevo al revés y hice mi costura por dentro para que no se me viera. Dejé un pedacito así nada más para voltearlo de nuevo y volverlo a, a coser de ahí y ya. Quedó así, quedó listo. ¿Por qué lo decidí así? Pues no encontré flequillo. <risa> Mandé a comprar y no, no encontré flequillo este, aquí cerca de mi casa. Entonces dije, ok, con el flequillo se va a ver más bien. Pero bueno, ¿de qué voy a hacer? Así lo voy a dejar. No le voy a poner siempre la otra pieza aquí de rojo. ¿Por qué? Porque aquí tengo para mi Santa Claus. Entonces voy a poner aquí la carita del Santa Claus. Y me va a abarcar un pedazo más. Me va a crecer como, no sé, unos 20 centímetros más. Y voy a pegar la mitad de mi carita aquí de mi Santa Claus. Y lo voy a poner. Pienso ponerle algunos copos de nieve aquí al también de fieltro pegados con silicona y pues así va a quedar si les digo ustedes su tela no es así lisa y la tienen así este a dos telas navideñas pues ya quedaría así su su caminito ya nomás ustedes le dan el terminado que ustedes gusten yo lo voy a hacer todavía este santa claus y pues aquí queda ya el, el video de cómo hacer el camino verdad el camino para esta navidad y ya ustedes lo decoran como ustedes gusten. De todos modos, ahorita voy a mostrarles cómo me quedó a mí con todo y el Santa Claus. Bueno, chicas, pues aquí ya está. Así es como yo decoré 
el caminito, ¿verdad? Le puse aquí este Santa Claus y le puse estas letras de jojojo. Jo, jo. Y en la otra orilla le puse otro Santa Claus. Lo estoy dejando secar, chicas, porque todavía no, no se seca. Le acabo de pintar los ojitos. Pero así quedó. Esta sería una de las opciones, chicas, que yo les puedo dar para que decoren su camino. Si lo van a hacer así de fiesta. Y si lo van a hacer, como les dije, ya con tela navideña, pues ustedes ya les quedaría de otra manera. ¿Ok? Espero que este tutorial les sirva a muchas. ¿Verdad? Denle dedito de arriba. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales, chicas. En Instagram estoy como magui.trujillo.12. En TikTok estoy como nana magui. En Facebook estoy como nana nana. ¿Ok? Entonces ahí les espero. Ahí síganme en todas mis redes. Espero que este video les haya gustado. Sale. Bye.